Hi students, we will solve the state of the topic we will discuss that is density of fluid itself. We will have density of fluid itself. Density of fluid density is the mass by volume. So, how do you know unit cell density? Density of unit cell equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. We have seen in the previous session the packing efficiency. We have seen the edge length A. We have seen the volume of unit cell in the edge length. The volume of unit cell is equal to volume of unit cell. The volume of unit cell is equal to A cube. Because all A and all length is A. All length, breadth, height is A and all unit cell. The volume of A cube is A. Mass of unit cell is equal to A cube. Mass of unit cell equal to M. Mass of unit cell is equal to M. Z into M. Z into M. This is the number of mass of unit cell. This is the number of particles in an atom. Unit cell. Number of particles in unit cell is Z. Primitive is equal to 1. Z equal to 1. BCC le Z equal to two ana, FCC le Z equal to four ana, tak kita mula diskusi itu lah tuan. Okay, ini M mana baru ni alam tuan. Ini small letter M mana baru ini tu. Mass of one atom, orang atom tindeyum. Alagi le orang partikel tindeyum, mass ana ayam. Aduk ana, nama ku macam tu marga munda. M equal to M by N. M equal to M by N. E mass M mana baru ini tu? Orang atom tu ni mass ane gila. E capital M mana baru ini tu? Molar mass ane. N ni nama kita ni, nama kita pelajar la dana. Power guard row number ane, le? Power guard row number. Ini semua orang kita nama kita density of unit cell ni nula equation ni kita apply ni. Apa density yang ni beri a? Density equal to D equal to Z M by A cube N. Karena mass of unit cell itu baru itu M mana? Le M expand itu pun M by N ni beri. Pas Z into M by volume A cube into Avogadro number. This equation can be used to calculate density of unit cell. Ini luar dalam kita density mana antara mana kan dua beri kita macam ni, allah dalam kita density kanan betul, number of particles kanan betul, molar mass kanan betul, a cube volume kanan betul, volume kan dua orang semua orang itu macam ada ni edge length kanan, kerana a cube volume mana a yang dah ada edge length dah ada, n n yang tu baru ini tu, awak kau dua number, apa orang ni density calculate ya, alat ini z calculate ya, m molar mass calculate ya. A cube volume calculate ya, a volume beri cerita a, adawa edge length kan dua beri kya, adu boleh, awak kau dua number le. Celupa density ada problem beri, celupa nama kita z, z ni ada problem ni beri ya. Macam la parameter, semua kini nalu parameter semua dandan tu ikut. What type of unit cell is this? Ini adalah dalam unit cell la ana. Apa nama kita z kan dua beri. Z kan dua itu nama kita z equal to one na anikil, adu primitive ari kyu. Z equal to two orang ni kalau, aduh BCC ari kum, Z equal to four orang ni kalau tu FCC ari kum. Apa unit selalu mai bandar pata, ini karya ni kalau dengan kemana slide ni, nama kita ada satu problem cedoh muka. Kalau dalam kemana slide ni karya, nama kita density gram per centimeter cube ni ekspresi. Karena molar mass ni unit ni gram per molar ni lalu, mass ni nama kita gram ni ekspresi ni tu. Apa mass gram ni lalu, molar mass Gram per moli lom, ayat itu unde. Nampol boleh, a cube, centimeter cube lom. Adu boleh, density gram per centimeter cube lom mana ekspresi an boleh tu. Pada amuk kita ada problem sebab kita nampol ini lekik convert ya nampol gram per centimeter cube lekik convert ya nampol nula dana. Nampol kita ada problem cie itu oka. Iba, ada question. PBS an nu barai inna crystal. PBS itu baru ini nak kristal le, FCC la ana kristalis je ini tu. Adinda edge length tu 500 picometer ana. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പി ബി എസ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ എഫ് സി സി ഇഫ് ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പി ബി എസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് അറിയണം കാരണം ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പി ബി എസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തരും പി ബിയുടേത് ടു നോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് സൾഫറിൻ്റെത് തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഓരോ തന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എഫ് സി സിയിലാണ് പി ബി എസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണല്ലോ മോളാർ മാസ് പി ബി എസിന്റെ മോളാർ മാസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് പി ബി പ്ലസ് എസ് ടു നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാം പെർ മോള് അല്ലെ സെഡ് ആയി എം ആയി എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ 500 ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് തന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ സെഡ് ആയി മോളാർ മാസ് ആയി എ ആയി എന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഒഴികെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സെഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ സെഡ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഇത് ഓൾ ക്യൂബ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓൾ ക്യൂബ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പി ബി എസ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ എഫ് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് സപ്പോസ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ ബി സി സി എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു വരും മോളാർ മാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ടോട്ടൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റംസിൻ്റെയും അല്ലേ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ സമയ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ എഡ്ജ് ലെങ്ത് പൈക്കോമീറ്ററിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നേരിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നെ ഒകാട്ടർ നമ്പർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മറക്കരുത് ആൾ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് എ ക്യൂബ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സെറ്റോ എമ്മോ എയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വോയിഡ്സ് ആണ് പറയുന്നുണ്ട് വാക്ക് ആൻഡ് സ്പേസസ് ആണ് പറയുന്നത് ബി സി സിയുടെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാക്ക് ആൻഡ് സ്പേസസ് ആണ് അതായത് വോയിഡ്സ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം വാക്ക് ആൻഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാക്ക് ആൻഡ് സ്പേസസ് അഥവാ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് ഒരു സോളിഡിനകത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും പാക്കഡ് ഒന്ന
tetrahedral voids endaani octahedral voids tetrahedral voids ennalladu namukku nokka ipo nammal manasilakkanda kaaryam namukku nammada crystalline solids pala tharam particles undallo le atoms a irikkam particles adum allengile ions a irikkam adum allengile molecules a irikkam ennakke nammal padichittunde ee particles ne okke nammal sphere gulaayittaanu consider cheyyunnathu so all the particles particles may be atoms molecules ions etc whatever it is considered as sphere alle appa aa sphere gal nammal ingane arrange cheyyanu appa tetrahedral voids nu njan start cheya ivide nammal moonu sphere ingane kaanapadu ee sphere nu parayanadu atom aava molecule aava ion aava endu aava alle ee moonu sphere idu sphere aanu three dimensional aanu ningada manasile krithyamayittulla oru oru perspective aanu okay ഈ മൂന്ന് സ്പിയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മേലെ നാലാമത് ഒരു സ്പിയർ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിന് മേലെ നാലാമത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കില്ലേ ആ നാലാമത്തെ സ്പിയർ ഇതാ വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ നാല് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു വാക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ വാക്കൻ സ്പേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിറ്റ്സ് So what is tetrahedral void? A void seen in between four spheres. Four spheres in the ideal kaana padunna. A vacant spaces in a bulik in the parana tetrahedral voids. Adha idha peri verala karna. E mailatta sphere namal ngana pundi chi gari nyan. E mali sphere in the ideal ngana kuru tetrahedral shape lula uru saadhan kaana mitu. Uru tetrahedral kaana mitu. E mali sphere in the ideal e. മൂന്ന് സ്പിയർ എങ്ങനെയാണ് നാലാമത്തെ സ്പിയർ മേലെ വെച്ചിരിക്കുക ഈ നാല് സ്പിയറിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ടെട്രാഹിഡ്രൻ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇപ്പട്ടെ നമ്മള് മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ത്രീ സ്പിയേഴ്സ് ആ അറേഞ്ച്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്പിയർ വെച്ചിരിക്കണേ അല്ലെ ഈ ആറ് സ്പിയറിന്റെയും ഉള്ളിൽ ഒരു വാക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ വാക്കൻ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ആ വോയിഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് A void seen in between six spheres is known as octahedral void. A pair of arrangements are now. This R sphere is made up of a void shape. Octahedral shape by the cube in the middle. Now, there are two voids. Tetrahedral voids are the same as octahedral voids. This is a relation. In our crystal and unit cell, the n number of spheres are the same. എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടെട്രാഹെഡൽ വോയിഡ്സ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ഒക്ടാഹെഡൽ വോയിഡ്സോ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും എങ്ങനെ വരിക ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മെനി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആൻഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ആർ പ്രസൻസ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെട്രാഹെഡൽ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് തരം സ്പിയേഴ്സ് ടെട്രാഡൽ സോറി വോയിഡ്സ് ടെട്രാഡൽ വോയിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടാഹെഡൽ വോയിഡ്സും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ടെട്രാഡൽ വോയിഡ്സ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ഒക്ടാഡൽ വോയിഡ്സ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക രണ്ടു തരം വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കൻ സ്പേസസ് ആണ് വാക്കൻ സ്പേസസ് കൂടും തോറും ആ സോളിഡിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വോയിഡ് എന്നുള്ള ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ടു തരം വോയിഡാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവിടെ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഓൾ